good morning students so let's start our today's maths class uh, in the previous video we did uh, uh, questions of exercise 2.4 there is one question left question number 5 which is complete the following magic square magic square kya tha hamare paas all the sum of the horizontal lines sum of vertical lines and sum of diagonal lines is equal ठीक है इन सब का सम क्या होता है इक्वल होता है हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस दीज आर वर्टिकल लाइंस एंड और डायगोनली कौन सी होंगी दिस दिस विल बी द वर्टिकल लाइन एंड दिस विल आल्सो ओके सो अब यहां पे मैजिक स्क्वायर जब भी होगा हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लैंक कॉलम्स हैं हम उनमें नेमिंग कर देते हैं ये हो गया हमारे पास ए दिस विल बी बी this will be C, this will be D, and this will be E. Okay. First of all, we have to see there is one line that uh, that all the three numbers will be known. ठीक है यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी वो लाइन होगी जिसकी हमें तीनों नंबर्स पता होंगे. अब यहाँ देखो. यहाँ पे दो अननोन से यहाँ पे भी दो अननोन से यहाँ एक अननोन है ऐसे ही अगर हम इसमें देखेंगे तो भी तो हम अब इसमें डायगनली देखते हैं डायगनली हमारे पास है सो यहाँ हो गया eight plus five plus two which is equals to fifteen अब डायगनली के साम कितना आ गया हमारे पास fifteen तो मतलब क्या है हमारे पास ये डायगनल भी fifteen होगा this sum will also fifteen this sum is also fifteen this sum this sum is also 15, this sum is also 15, this sum is also 15, ठीक है? First of all, diagonally करा था तो हम इसी diagonal को उठाते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? Six plus five plus d किसके को लो जाएगा वो? Fifteen के, ठीक है? अब हमें सिर्फ d तक मतलब है, तो six plus five कितना हो गया? Eleven. Eleven यहाँ पे plus का है, इधर आके क्या हो जाएगा? Minus और वो minus किस में से होगा? Fifteen में से। So d की value क्या आ गई? Four. अब हम यहाँ put कर देते हैं d की value. ठीक है अब हम ये रो उठाते हैं दिस विल बी द वर्टिकल लाइन सो यहां है हमारे पास 8 प्लस बी और डी हमने फाइंड आउट कर लिया वो कितना है 4 और किसके इक्वल हो जाएगा ये वैल्यू भी 15th के इक्वल ठीक है सो बी कितना आ गया अब हमारे पास यहां पे 15th और माइनस 12 क्योंकि 8 प्लस 2 कितना होगा 12 और 12 इधर जाके क्या हो जाएगा इक्वल टू के इधर जाके माइनस सो ये कितना आ गया बी 3 ठीक है इसी तरह हम इसको उठाते हैं लेकिन यहां पे क्या है दो वैल्यूज अननोन है तो हम इसको अभी के लिए रहने देते हैं यहां इसको उठाते हैं अब हम ये कितना है अब भी हम यहां लिख देते हैं कितना आ गया अब हमारे पास 3 ठीक है इस रो में देखो अब 6 plus c plus 2 किसके इक्वल हो जाएगा 15th के 6 plus 2 कितना हो गया 8 तो 15th minus 8 हो जाएगा अब हमारे पास 7 ठीक है अब अननोन्स कितने थे कितने अल्फाबेट फाइंड आउट करने थे हमें ए बी सी डी ई फाइंड आउट कितने कर लिया अब हमने तीन और बाकी कितने रह गए दो जो कि हमारे पास इसमें अब हमने वर्टिकल लाइंस ले ली दोनों डायगोनल्स ले लिए अब हम ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस उठाते हैं ठीक है सो so, यहां पे इसको हम फाइंड कर सकते हैं 8 plus a plus 6 8 plus a plus 6 किसके इक्वल हो जाएगा वो भी 15th के इक्वल हो जाएगा और a कितना आ जाएगा 8 plus 6 होता है 14 so 15 minus 14 हो गया 1 ठीक है ये इसमें कोई अननोन नहीं है ये फाइंड आउट हो चुका है ऑलरेडी देन नेक्स्ट टर्म इज 4 plus e एंड plus 2 किसके इक्वल हो जाएगा 15th तो e कितना आ गया अब हमारे पास 15th minus 6 which is equals to 15 minus 6 हो जाएगा 9 ठीक है so same like this will uh, यहाँ पे भी क्या करेंगे यहाँ diagonally value पता है हमें इनको alphabet wise naming कर लेना and then same ऐसे ही question होगा जिन values की जिन जिस भी line में दो values known हो और एक हमारे पास alphabet हो तो हम उनको plus करके find कर सकते हैं ठीक है दो values का sum करेंगे और उसके साथ जो alphabet है दो values का sum इधर जाके हो जाएगा minus ऐसे ही ये करना है इसमें कौन सी value known है यान वर्टिकल नहीं दिख रही ना ही हॉरिजॉन्टल है सिर्फ ये वाली वैल्यू पता है तो सारा सम किसके होगा इनका सम के इक्वल ठीक है सेम लाइक like यहां पे है इसमें क्या करना है आपको इन तीनों का सम करना है ठीक है जो इनका सम आएगा वही बाकी सबका सम होगा ओके सो so, इसको मैं कर देती हूं फोर्थ पार्ट को 
यहाँ देखो इसका सम कितना है अब हमारे पास थर्टी थ्री मतलब बाकी सब का भी सम क्या होगा थर्टी थ्री अब यहाँ देखो इसको ऐड करेंगे टू वेरिएबल टू मतलब हमारे पास अल्फाबेट है इसको ऐड करेंगे तो ये तो हो चुका है इसमें भी टू वो है अब हम यहाँ उठाते ये भी दो वेरिएबल्स ये भी दो और यहाँ पे सिर्फ एक है तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं टेन प्लस नाइन प्लस ई किसके कल हो जाएगा थर्टी थ्री के तो ई कितना आ गया थर्टीन थर्टी थ्री में से नाइनटीन माइनस करेंगे और विच इज रिक्वेस्ट टू कितना हो जाएगा अब हमारे पास ये फोर एंड वन ठीक है फोर्टीन तो अब हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो गई फोर्टीन ठीक है अब यहाँ देखो हमने दो वेरिएबल दिख रहे हैं यहाँ पे किसी भी लाइन में अगर कर रहे हैं तो हम डायगनली उठाते हैं डायगनली भी अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज पता है तो ए प्लस इलेवन प्लस फोर्टीन अब हमारे पास किसके इक्वल है थर्टी थ्री के सो ए हो गया थर्टी थ्री माइनस कितना हो गया ये ट्वेंटी फाइव सो कितना हो जाएगा ये एट ठीक है सेम लाइक सेकेंड डाइगनल जो है उसमें भी हमें दो वैल्यूज पता है और एक वो निकालना है तो क्या हो जाएगा b प्लस इलेवन प्लस टेन इज इक्व टू थर्टी थ्री सो b आ गया अब हमारे पास थर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी वन विच इज इक्व टू टू ट्वेल्व ओके सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास a कितना आ गया था एट एंड b आ गया अब हमारे पास ट्वेल्व ठीक है अब यहाँ पे देखो ये तीनों तो नॉन हो गए सिर्फ बचे क्या है यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज अब इस वाली हॉरिजेंटल लाइन से तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए तो अब हम कैसे निकालेंगे एक तो ऐसे और दिस विल लाइक दिस ओके सो सो हम इन तीनों का सम करेंगे एंड सी में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया अब हमारे पास यहाँ पे फाइव फिफ्टीन और इसी तरह सेम लाइक दिस ट्वेल्व प्लस डी प्लस फोर्टीन किसके को लगा थर्टी थ्री और तो डी कितना आ जाएगा अब हमारे पास थर्टी थ्री माइनस में इन दोनों के सम कितना होगा ट्वेंटी सिक्स विच इज इक्व टू सेवन ठीक है तो बाकी सारे वेरिएबल्स यहाँ पे फाइन कर लिए वेरिएबल्स मतलब होता है ये जो अल्फाबेट आपने लिखे हैं ये सारे वेरिएबल्स हैं ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर नाउ लेट मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर थ्री प्लेइंग विद नंबर्स ठीक है इसमें हमारे पास है फैक्टर फैक्टर टर्म क्या होती है हमारे पास अ फैक्टर ऑफ ए नंबर एक फैक्टर जो होता है किसी भी नंबर का वो एक नंबर ही होता है विच डिवाइड्स डिवाइड्स मतलब क्या होता है पता है डिवाइड करने के बाद सो विच डिवाइड दैट नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एन एनी रिमाइंडर मतलब फैक्टर एक तरीके से हमें उस नंबर को टुकड़ों में डिवाइड करना है जिसमें क्या हो कि जिस भी टुकड़े में अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो नंबर उस गिवन नंबर को डिवाइड करे विदाउट लिविंग यानी रिमाइंडर मतलब पूरा पूरा डिवाइड करे ठीक है फॉर एग्जांपल हमने यहाँ फैक्टर लिया है 96 का ठीक है अब वन को अगर हम 96 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 96 सिक्स ही आएगा तो क्या मैं लिख सकती हूँ 96 को वन इंटू नाइन्टी सिक्स ठीक है तो यहाँ पे दो फैक्टर बन गए नाइन्टी के एक हो गया वन और एक हो गया नाइन्टी अब यहाँ पे आगे वो करते हैं टू टू से अगर हम डिवाइड करेंगे नाइन्टी को तो कितना आएगा डिवाइड करके देख लो टू से हो जाएगा अब हमारे पास टू मल्टीप्लाई विथ फोर एट तो टू को जब डिवाइड करते हैं तो फोर्टी एट आता है मतलब कि टू और फोर्टी एट का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया नाइन्टी सिक्स तो यहाँ दो फैक्टर और आ गए क्या हो गए एक टू एंड एक फोर्टी एट नाउ थर्ड थ्री से डिवाइड हो सकता है ये हो सकता है तो थ्री 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 जा एंड थ्री टू जा मल्टीप्लाई विथ थ्री ठीक है इसी तरह अगर हम फोर से करें तो फोर से भी डिवाइड हो सकता है फोर वन जा सॉरी फोर टू जा एट एंड फोर फोर जा सिक्सटीन ठीक है देन फाइव से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम फाइव को लिखेंगे ही नहीं देन सिक्स सिक्स अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो सिक्स वन जा सिक्स एंड सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स ठीक है सेवन सेवन से डिवाइड नहीं होगा डिवाइड करके देख लेना रिमाइंडर जीरो नहीं होगा इसी तरह हम एट पे मूव करते हैं एट से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो एट वन जा एट एंड एट टू जा दिस ओके okay, और इसके बाद अब हम अगर आगे करेंगे तो नाइन से तो ये होगा नहीं टेन से भी नहीं होगा इलेवन ट्वेल्व और ट्वेल्व से हमने पहले ही ऑलरेडी लिख दिया फैक्टर तो इसके आगे हमें कहीं नहीं बढ़ना क्योंकि यहाँ पे आगे फिर से वही होने लग जाएंगे तो यहाँ कितने फैक्टर्स हो गए वन फैक्टर है नाइन्टी सिक्स फैक्टर है टू अलग से एक फैक्टर तो मतलब अगर हमें यहाँ फैक्टर्स लिखने हैं इसके तो हो गए यहाँ पे हमारे पास वन टू थ्री फोर सिक्स एट ठीक है देन नाइन्टी सिक्स फोर्टी एट थर्टी टू ट्वेंटी फोर सिक्सटीन और ट्वेल्व ये बाकी सारे क्या हैं इसके फैक्टर्स हैं ठीक है 
नाउ दे आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज होती है कि वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर वन ऑब्वियसली हर नंबर का फैक्टर होगा क्योंकि वन को किसी से भी डिवाइड करोगे हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा जीरो और फैक्टर का मेन मोटिव क्या होता है कि रिमाइंडर जीरो आना चाहिए उस नंबर से ठीक है एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ जीरो अब यहाँ पे सबसे पहली बात नॉन जीरो नंबर्स क्या होते हैं जिनमें जीरो नहीं होता उनको बोलते हैं हम नॉन जीरो नंबर्स ओके सो एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ जीरो सारे नॉन जीरो नंबर जो होते हैं वो जीरो के फैक्टर होते हैं बट हम ये नहीं कह सकते कि हर एक हर एक नंबर का फैक्टर जीरो हो सकता है ठीक है यहाँ पे वन इज अ फैक्टर तो हम बोल सकते हैं एटीन को वन से मल्टीप्लाई करा तो ये देश हो गया अब हम जीरो तो जो होता है जीरो के फैक्टर तो सारे नंबर होते हैं मतलब अगर हमें फैक्टर्स निकालने हैं जीरो के तो सारे के सारे नंबर आ जाएंगे उसमें हमें जितने भी नंबर पता है सब ठीक है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी नंबर का फैक्टर हमारे पास जीरो होता है ठीक है जैसे नाइन्टी सिक्स निकाला था वहाँ जीरो नहीं था ना फैक्टर लेकिन जीरो जो है जीरो को अगर हम वन से डिवाइड करेंगे तो भी जीरो आएगा जीरो को अगर हम सो से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा जीरो तो मतलब किसी भी नंबर से अगर हम जीरो को डिवाइड करेंगे तो वह तो नंबर आता है जीरो लेकिन अगर हम वन को डिवाइड कर देंगे जीरो से तो वो वैल्यू हमारे पास डिफाइंड नहीं होती है ठीक है नेक्स्ट टर्म है एवरी नॉन जीरो नंबर इज फैक्टर ऑफ इट सेल्फ ऑब्वियसली जैसे हमने नाइन्टी सिक्स ही लिया था नाइन्टी सिक्स क्या अपने आप का ही फैक्टर था कैसे था नाइन्टी सिक्स को अगर आप नाइन्टी सिक्स से डिवाइड करोगे क्या आएगा वन आएगा तो दिस विल मतलब रिमाइंडर क्या हो गया जीरो बचा ना देखो जैसे अगर हमारे पास है सेवन सेवन को अगर हम सेवन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा सेवन वन जो सेवन और ये क्या आ गया जीरो तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पे जीरो तो वी कैन से दैट सेवन इज अ फैक्टर ऑफ इट ठीक है तो यही करना है नेक्स्ट है अ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर जो फैक्टर होते हैं किसी भी गिवन नंबर के वो या तो उससे लेस देन होते हैं या उसके इक्वल होते हैं जैसे फैक्टर ऑफ एट करते हैं एट में क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल वन को मल्टीप्लाई कर दो एट से रिमाइंडर आ गया देन टू से अगर करेंगे तो फोर आ जाएगा थ्री से डिवाइड होगा नहीं फोर से करेंगे तो कितना हो जाएगा फोर टू जो होता है देन अगर फाइव से नहीं होगा सिक्स से भी डिवाइड नहीं होगा देन सिर्फ एट से ही होगा तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए वन हो गया टू हो गया फोर हो गया एंड एट ठीक है सो so, इसके फैक्टर्स क्या है इससे लेस भी है और उसके इक्वल भी है लेकिन इससे ग्रेटर नहीं होते ओके नेक्स्ट टर्म है मल्टीपल मल्टीपल्स क्या होते हैं मल्टीपल ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज नंबर फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी अदर नंबर जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास किसी भी नंबर को हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ठीक है जैसे अगर हमने यहाँ पे उठा लिया 16, अब हमें इसके मल्टीपल निकालने हैं इसके फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स तो क्या हो जाएगी फर्स्ट फाइव में क्या हो जाएगा सिक्सटीन को वन से मल्टीप्लाई कर दूँ सिक्सटीन को टू से सिक्सटीन को थ्री से मल्टीपल मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना और फर्स्ट फाइव बोला है तो इसको फाइव टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर देना जैसे हम टेबल लिखते हैं सेम वैसे ही हो जाएगा ये ठीक है और सिक्सटीन फाइव का कितना हो जाएगा एट्टी तो ये क्या है हमारे पास फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ सिक्सटीन ठीक है सो दे आर इन्फेनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर बिकॉज सिक्सटीन को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो सब क्या होंगे इसके मल्टीपल जरूरी नहीं है क्योंकि टेबल में लिमिटेड होते हैं वो टेन तक लेकिन मल्टीपल्स में क्या होंगे हमारे पास इन्फेनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ठीक है दैट इज ऑल फॉर टूडे यू हैव टू लर्न ऑल दीज प्रॉपर्टीज Uh, because these will use in exercise three point one, okay.